సాక్షి లైఫ్ కి స్వాగతం మీ ఆరోగ్య నేస్తం ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి వెల్కమ్ టు సాక్షి లైఫ్ వైద్య పరిజ్ఞానం వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది దూసుకెళ్ళిపోతోంది అండ్ సామాన్యుడి అవగాహన ప్రమాణాలు కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి కానీ కొన్ని కఠోరమైన వాస్తవాలు గుండె ఎంత అందంగా ఉంటుందో గుండె జబ్బు అంత భయానకంగా కూడా ఉంది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో సంభవిస్తున్న మరణాల సంఖ్యలో అత్యధిక మరణాలు ఎస్పెషలీ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్లో చూస్తే హార్ట్ డిసీజ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ నంబర్ వన్ అంటున్నారు ఇందులో వాస్తవం ఎంత ఎందుకు ఇంత పరిజ్ఞానం పెరుగుతున్నా కూడా గుండె జబ్బుల బారిన పడుతున్న వాళ్ళ సంఖ్య ఇంత పెరుగుతోంది అండ్ లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏమిటి చికిత్సకు సంబంధించి అలాగే నివారణ కంటే గొప్పది అసలు ముందు చూపుతో అంచనా వేయడం అది ప్రియంప్టివ్ అంటారు వర్సెస్ ప్రివెంటివ్ ప్రియంప్షన్ అంటే ఏమిటి ఎవరిని ప్రియం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు ఈ అంశాలన్నిటిపై వాళ్ళు మాట్లాడబోతున్నాం మనందరికీ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ డాక్టర్ మన్నం గోపీచంద్ గారు పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత అండ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్టార్ హాస్పిటల్స్ అండ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్స్ అఫ్ వీనో సార్ నమస్కారం నమస్కారం మీ సమయాన్ని మాకు కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ చాలా సంతోషం గుండె నిజంగా అందంగా ఉంటుంది సార్ గుండె జబ్బుల పరిస్థితులు చూస్తుంటే భయం వేస్తుంది ఈ మధ్య ఎవరికి రాదనుకుంటున్నావో వాళ్ళకు వస్తుంది సార్ ఏమిటి ప్రధాన కారణం ఒక్క మౌలిక కారణం స్వప్న గారు గుండె జబ్బులు యాక్చువల్గా మొదటి నుంచి కామన్గా ఉండేవి ఇంతకుముందు మన దేశంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల రొమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అని స్టెప్కోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చేది అది గ్రాడ్యువల్గా రాను రాను ప్రజల ఆహార పలవాట్లు దైనందిన జీవితం బేసిక్గా లైఫ్ స్టైల్ అంటాం మనం వాళ్ళు తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు చేసే వ్యాయామం శరీరానికి ఫిజికల్గా మనం ఇచ్చే శ్రామ దాన్ని ఫిజిక్ అండ్ మెంటల్గా ఉండే స్ట్రెస్ఫుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి పెరగడం మొదలుపెట్టాయి సొసైటీలో మార్పులు మన రూరల్ నుంచి అర్బన్ మూవ్మెంట్ జరిగినందువల్ల వెస్ట్రన్ లైఫ్ స్టైల్ వెస్ట్రన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అదేవిధంగా ఎంతైతే వ్యాయామం చేయాలో అది చేయకపోవడం వల్ల మన డయాబెటీస్ పెరగడం బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం దాని ద్వారా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ పెరగడం ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్లో చూస్తున్నాం రైట్ దాని ఎప్పుడైతే సో సోషల్గా ఫైనాన్షియల్గా మన దేశం ముందుకు పోతుందో ఎంతైతే మనం హెల్త్ మీద మనసు పెట్టాలి మీరు ఇప్పుడే అన్నారు ప్రియంటివ్ అని మనం దాని గురించి ఆలోచించి ముందస్తుగా మనకు ఆరోగ్యంలో ఇబ్బంది రావడానికి అవకాశం ఉందా దీని గురించి మనం ఇప్పుడు పరీక్షలు ఏం చేయించుకుందాం టెక్నాలజీ ఇస్ సో మచ్ కూర్చొని మనం మాట్లాడదాం దాని గురించి ఆ ప్రియంటివ్నెస్కి మన ఫ్యామిలీలో హిస్టరీ ఉంది అందువల్ల నాకు రావడానికి ఏమన్నా అవకాశం ఉందా మా అన్నయ్యకి ప్రాబ్లం వచ్చింది నాకు ఇటువంటి ఎంక్వైరీ మైండ్ ప్రియమెంట్ ప్రియంటివ్ మైండ్ ఉంటే అది ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఆర్ పుష్ చేయొచ్చు అసలు కంప్లీట్గా ఓల్డ్ ఏజ్కి ప్రైమ్ టైం బిట్వీన్ థర్టీ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బిల్డింగ్ టైంలో అనారోగ్యం పాలైతే నాట్ ఓన్లీ ఆ పర్సన్కే కాకుండా ఆ చుట్టుపక్కల ఫ్యామిలీ అన్ని రకాలుగా డిస్టర్బ్ అవుతారు అవును సార్ సోషల్గా ఫైనాన్షియల్గా ఇమోషనల్గా అన్ని రకాల ప్రెషర్స్ అందరి మీద ఉంటాయి దానికి చిన్న సవరణ ఏంటంటే మనసులో ఐ విల్ ప్రివెంట్ మై హెల్త్ అని అనుకుని మై హెల్త్ డిసీజ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని మనం తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదివరకు ఏదో అరవై ఏళ్ళ డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళు గుండె చో గుండె అలా వస్తే గుండె పోటు పట్టుకుని సినిమాల్లో మనం అలా చూసే అలవాటు ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళకు కూడా మనం గుండె పోటు చూస్తున్నాం చాలా ఫిట్గా ఉన్నారనుకున్న వాళ్ళు అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ మొన్న సుష్మిత సేన్కి ఒక యాంజిఓ ప్లాస్టీ జరిగినట్టుంది అలాగే పునీత్ రాజ్కుమార్ పరిస్థితి చూసాం సార్ అండ్ కొంతమంది చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఈ ఫ్రెటర్నిటీలో కూడా We saw one or two unfortunate deaths, yeah. sir. That is why, sir, what is the most important thing to do with this situation? One thing is that if you have a good function or a good function, there is a lot of reserve. So, we have to talk about it. 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 The second thing is that there are some సడన్ ఇప్పుడు కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఉన్నాను ప్లాక్ రప్చర్ అంటాం 
అది ఒక యాభై శాతం బ్లాకేజ్ ఉండి మనం ఏమీ లేదనుకున్నప్పుడు సడన్ గా ప్లాక్ రాప్చర్ తోటి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్లూడ్ అయిపోయి సడన్ గా అటాక్ వచ్చి చనిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇప్పుడే అన్నారు పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు కానీ డాక్టర్ గారు కార్డియాలజిస్ట్ ఇన్ గుజరాత్ కానీ లేకపోతే మన గౌతమ్ రెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళందరూ యంగ్ ప్రైమ్ ఏజ్ లో దే ఈ హార్ట్ అటాక్ బారిన పడ్డారు దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఇదర్ వెరీ వెరీ ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అని అవ్వచ్చు లేకపోతే కంప్లీట్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు కార్డియాలజిస్ట్ ఉన్నారు ఆయనకి ఎంత నడుస్తున్నారు ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేసేవారు ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ అవుతాయి ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ లో ప్రైమ్ టైమ్ లో ఇబ్బంది వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొక రెండో మూడో పాయింట్ ఏంటంటే బేసిక్ గా మనం చాలా మంది నేను మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే సార్ నేను మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తానండి నలభై ఐదు నిమిషాలు నడుస్తాను గంట నడుస్తాను లేకపోతే షటిల్ ఆడుతుంటాను రెగ్యులర్ గా ప్రతిరోజు ఆడతాను సార్ అంటాం ఆ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే యాక్చువల్ గా వాళ్ళు చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ నాట్ కౌంటబుల్ ఫార్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ అది చాలా క్రూషియల్ మీరు చెప్తున్న పాయింట్ సార్ మరి ఇవాళ మనం ఏది చేసినా దాని మెజర్మెంట్ లేకపోతే చేయనట్టే లెక్క ఒక కిలోమీటరు ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల్లో నడవగలిగితే దట్స్ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే హార్ట్ రేట్ పెంచుతాయి ఇవన్నీ ఈ ఎక్సర్సైజెస్ కన్సిస్టెంట్గా ఇప్పుడు కార్డియో ఉంటాము ట్రెడ్మిల్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ చేస్తాము దానివల్ల ఏంటంటే హార్ట్ రేట్ ఒక సస్టైన్గా వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ దగ్గర ఒక అరగంట చేశారు అనుకోండి హార్ట్ మజిలు బాగా పనిచేస్తుంది రక్తం దాని నుంచి ఫ్లో కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ అండ్ క్యాలరీ బర్నింగ్ క్యాలరీ బర్నింగ్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట పెరుగుతుంది అనమాట సో వీటన్నిటి వల్ల మనకి ఆ హెల్త్ బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది కాకపోతే అపోహ ద్వారా మనం నేను ఇది చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ ఉన్నారే వాళ్ళు సర్ప్రైజింగ్ గా దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ దే హ్యావ్ హార్ట్ డిసీజ్ అండ్ దెట్ గెట్ డిజెక్టెడ్ నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను కానీ నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందనే ప్రాబ్లం ఆ నెగిటివ్ ఫీలింగ్ లోకి వెళ్తారు సో అందువల్ల ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మెజర్ టుడే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్ వీటన్నిటి కేసు మనం ఎక్కడ ఎత్తుకోవాల్సిన పని లేదు మీరు ఇంటర్నెట్ లో కూడా చదువుకోవచ్చు అసలు వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ హార్ట్ వాట్ ఈస్ మై ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో నాకు ప్రాబ్లం ఉంటే నా రిస్క్ ఎంత ఉంటుంది ఇవన్నీ చదువుకోవచ్చు అండ్ దాని మీద కొంత ప్రయత్న పూర్వకంగా మనసు పెట్టి చేస్తే ప్రమాణంగా వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్ అంటే కొంత సైంటిఫిక్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ కూడా ఉండాలి రాషనల్ గా ఆలోచించే ఒక ఇంక్విజిటివ్ ఇంక్విజిటివ్ మైండ్ అది కూడా ఎవరి కోసం కాదు మన కోసం నా మన కోసం నేను బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ లో చూస్తే ఒకసారి దిగి బయటకు వస్తుంటే టొయోటా వాళ్ళు ఐ థింక్ అంతకంటే వేరే ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పలేను సీట్ బెల్ట్ కోసం ఒక బొమ్మ వేసి వేర్ సీట్ బెల్ట్ ఫర్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్ అని పెట్టాడు అండి అంతకంటే మనసులోకి వెళ్ళేది ఇంకేముంటుంది సో టేక్ గుడ్ మెజర్స్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ ఫర్ యువర్ లవ్ వన్స్ అని మనం చెప్పచ్చు సార్ రొటీన్ గా ఒక చెకప్ కి ఎవరో వెళ్తారు వాళ్ళకి ప్లాక్ ఉంది కొలెస్ట్రాల్ ఉందని బయటపడుతుంది వాట్ ఎవర్ అంటే ఎల్డిఎల్ అవన్నీ ఆ టెర్మినాలజీ మనకు తెలియదు కానీ అవన్నీ సో ఏం చేయాలి సార్ వెంటనే ఇప్పుడు ఎందుకంటే అది నడిస్తే కొంతకాలం ఏమనుకునే వాళ్ళం అంటే ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అది కరిగిపోతుందని బట్ కొలెస్ట్రాల్ని యాక్చువల్లీ రివర్స్ చేయలేదు కదా యూ కెన్ ఓన్లీ కొలెస్ట్రాల్ రివర్స్ చేయొచ్చు అండి ఫ్లాక్స్ ని రివర్స్ చేయడం రిగ్రెషన్ అనేది స్మాలర్ వెసల్స్ లో చాలా కష్టం బిగ్గర్ ఇప్పుడు అయోటాలో గ్రేడ్ ఫైవ్ ఎత్తురమా ఉందన్నారు అనుకోండి దానికి వెరీ హై కొలెస్ట్రాల్ ప్రివెంటివ్ మెడికేషన్ అదే మన స్టాటిన్స్ అంటాము అవి కనుక ఇస్తే దే రిగ్రెస్ టు పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూకి మనకి కరోనరీ ఆర్టిస్ట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అవి రెండు మిలీమీటర్లు మూడు మిలీమీటర్లు ఉండే రక్తనాళాలు దానిలో ఆల్రెడీ ఫ్లాక్ ఉంటే కరిగించే లోపల ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఈ ఫ్లాక్స్ ఆఫ్టర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ స్టెంటింగ్ ఆర్ బైపాస్ పర్లేదు కానీ ఓన్లీ కొలెస్ట్రాల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్లాక్స్ ని మనం కరిగించలేం కరిగించలేం సో మరి ప్రియంషన్ అనే కోణ నుంచి చూస్తే ఒకవేళ ఆల్రెడీ కొలెస్ట్రాల్ ఉండి ఉంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి నివారణ చర్యలు చేస్తే చెప్తాం మనం అంటే మీరు ఒక వైద్యుడిగా ఏం చెప్తారు సో మీరు మల్టిపుల్ లేయర్స్ తీసుకోండి కరోనరీ ఆర్టీ డిసీజ్ అనేది ప్రివెన్షన్కి ఒక కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తేనే
ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ రుదువ స్టాటిన్ తోటి ట్రీట్ చేస్తున్నాం కొంతమందికి అది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి బాడీ పెయిన్స్ మాయాలు చేసి ఉంటాం అలాంటి వాటికి వేరే మెడికేషన్ ఎజిటమైడ్ అనే మెడికేషన్ ఉంది సో ఏదో ఒక మెడికేషన్ ద్వారా డైట్ ద్వారా కాంబినేషన్ ద్వారా తగ్గించవచ్చు సెకండ్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఈ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ అంటున్నాం ఇయర్స్ టుగెదర్ సేమ్ మెడికేషన్ తీసుకొని నాకు బాగుంది అనుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు బీపీ మెడికేషన్ తీసుకుని మూడు నెలలకు ఆరు నెలలకు ఒక్కసారి బీపీ చేయించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఇవాళ వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ మన చేతిలో ఉన్నాయి మన మన సెల్ ఫోన్లో ఉంది ఏదైనా యాపిల్ రిస్ట్ వాచ్ టైప్లో దానిలో ఉంది మీకు బీపీ వస్తుంది హార్ట్ రేట్ వస్తుంది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు రెస్ట్లో అన్నీ వస్తాయి మీరు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు డిజిటల్ మానిటరింగ్లో కొంచెం మా మాడిఫికేషన్స్ ఉండొచ్చు వాటిని మనం ర్యాషనల్ ఇచ్చి చేయొచ్చు సో అదొకటి షుగరు హెచ్బీ ఏ మంచి అనేది ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి రెగ్యులర్గా చెకప్ చేయించుకుంటే వీ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా సో మనం ఎంత బాగా దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా మేనేజ్ చేస్తున్నామని సో ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజెస్ మేనేజ్ చేసుకోవడం అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ లేయర్ సెకండ్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ మనం అసలు ఇప్పుడు ఇవాళ కాలంలో యంగర్ జనరేషన్స్కి సెడెంటరీ లైఫ్ వల్ల హయ్యెస్ట్ రీజన్ ఫర్ హార్ట్ డిసీజ్ అని ఇట్స్ ప్రూవన్ దట్స్ బికాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్ గాన్ ఇన్ టు టెక్నాలజీ జాబ్స్ వాళ్ళు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా కుర్చీలు నుంచి లేకపోవడం అండ్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ స్క్రీన్స్ అండ్ డెడ్ లైన్స్ టార్గెట్స్ అండ్ ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమ్స్ టు దర్ టేబుల్ మనం ఫోన్ విత్తే ఆర్డర్ చేస్తే టేబుల్ దగ్గరకు వస్తుంది అది ఎటువంటి ఫుడ్ అనేది మనకు తెలియదు అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఆ ఫుడ్స్ అన్నీ కూడా క్విక్ ఫుడ్స్ దర్ హార్మ్ఫుల్ ఫుడ్స్ దానిలో గ్రీన్స్ కానీ అన్ని రకాలు మీరు నేమ్ ఆల్ ద బ్యాడ్ థింగ్ దర్ ఆల్ దేర్ సో సెడెంటరీ లైఫ్ మిక్స్డ్ విత్ బ్యాడ్ డయటరీ కాంబినేషన్ దర్ ఇస్ టూ లేయర్స్ Uh, then family history, very strong. This is, you cannot modify this. Genes alone, we have got it. But we have to say that preemptive, we have to say that our father has a bypass, or we have to say that 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 we have to say that. So, I need to be vigilant. 35 years ago, I have to say that we have to say that every year I will go for checkups. And I will make sure that I do put in these exercises uh, so that I won't get it. Right. that is family history the last is stress hmm it's chaala pedda factor sir main ade current mana mana samajamlo edo oka kaaranam valla adi meer financial burden anandi lethe family anandi lethe friendship relationship job satisfaction lethe job lo unde stress ma boss nanu chaala pressure pedutunnaru yes you can create lot of reasons for stress mm-hmm. but fundamentally it is you మనం ఎలా తీసుకుంటాము ఆ ప్రెషర్స్ అనే దాన్ని బట్టి మనకి స్ట్రెస్ ఉందా లేదా తెలుస్తుంది దీన్ని మేనేజ్ చేయడం అనేది మోడర్న్ మెడిసిన్లో ఏమి లేదు ద ఓన్లీ వే యూ కెన్ డూ ఇట్ ఈస్ త్రూ కౌన్సిలింగ్ ఆర్ మెడిటేషన్ ఇవి చేయగలిగితే ఆల్ నాకు ఇది బాగుందండి ఇది తీసుకుంటాను మిగతా ఏం చేయండి అంటే వీలవదు సో ఆల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ నీట్ బి మేనేజ్ ఏవైతే ఏమవుతున్నాయో వాటిని మేనేజ్ చేసుకుంటా ఎక్సర్సైజ్ మెడిటేషన్ అండ్ డైట్ కంట్రోల్ will give you long long life and healthy life hmm adi main sir healthy life ibbandi padutu ekku yedu undadam kante unnane eight samasralu aarogyanga sampurnanga jeevinchagalagadam adoka varam sir absolutely absolutely mana lifestyle india lo ippudu average lifestyle the government ganakal prakaram 71 years and mana ippudu daaka andar anukuntame that mana young nation ani that means 71 raavalante lot of people are living beyond 80s it's all because of modern uh, medical knowledge as well as uh, dietary knowledge and other things if we our age da ka man allalante young age lo if you get disease you will lose around 30 40 years of your uh, quality life mm-hmm. so if you can put in that effort in the early age beyond 65 you will have a much better chance of living uh, beyond 80s this is a great uh, introduction to how to preempt sir based on so many factors ఈ కాంటెక్స్ లో సార్ కోవిడ్ తర్వాత విపరీతంగా మనకి ఒక అలర్ట్నెస్ వచ్చింది ఎన్వైర్న్మెంట్ లో కానీ మన హెల్త్ కేర్ పాలసీస్ లో ఇంకా కూడా మన కేటాయింపులు కావచ్చు లేదు మన అప్రోచ్ టువర్డ్స్ అసలు ఆరోగ్యం అది పెద్దగా మారిందని మీరు అనుకుంటున్నారా పాలసీ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రైవ్ ద పాలసీ అన్లెస్ దెర్ ఈస్ ఎూజ్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజెస్ టు మీరు ఇందాక మీరు నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ మనం ఒకప్పుడు చాలా ఫేమస్ యాక్టర్స్తో కానీ లేక అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో కానీ ఇలాగా పోలియో గురించి విపరీతమైన క్యాంపెయిన్ రన్ చేసేవాళ్ళు పోలియో డ్రాప్స్ 
అలాగే పీపుల్లో అవేర్నెస్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ గురించి చేసినందువల్ల చాలా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ని అరికట్టగలిగాం దానికంటే ఘోరంగా ఇప్పుడు నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ స్టార్ట్ అయినాయి క్యాన్సర్ కార్డియో వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ అంటే కలిపి చెప్తాము హార్టే కాకుండా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తోటి హైపర్ టెన్షన్ రక్తనాళాలు గట్టిపడటం వల్ల బీపీ పెరగడం ఇవి దే హ్యావ్ బికమ్ మెయిన్ స్టే టుడే మనకు హై నెంబర్ ఆఫ్ కిల్లర్స్లో తీసుకుంటే హైయెస్ట్ కిల్లర్స్ ఇప్పుడు నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అయిపోయినాయి సో వీటికి పాలసీ డెసిషన్స్ తగినంతగా దాని మీద ఫోకస్ లేదు ఎస్ ఆల్ గవర్నమెంట్స్ బోత్ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ హ్యాస్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ సమ్ ఫండ్స్ ఫర్ ఎలకేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ హూ కాంట్రాక్టెడ్ డిసీజ్ అసలు డిసీజ్ రాకుండా మనం ఇలా ప్రివెంట్ చేయాలి దానికి ఎంత క్యాంపెయిన్ చేయాలి ప్రైమరీ లెవెల్లో వాట్ ఈస్ దట్ మనం ప్రజల్ని ఎలా చైతన్యవంతులను చేయాలి దీని గురించి అవగాహన రూట్ లెవెల్లో తీసుకురావాలనేది ఇంకా డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టుగా ఆ పాలసీ డెసిషన్ ఇంకా లేదు క్యాంపెయిన్ లేదు గవర్నమెంట్ దగ్గర అంటే నెత్తి మీద ముంచుకొస్తే మనం స్పందిస్తున్నాం తప్ప అంతే మనకి అంటే పక్క నుంచి చాప కింద నీళ్ళలా వస్తున్న ఇటువంటివి వాటి మీద మనకి ఇంకా దృష్టి వస్తుందని తెలుసు ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఏమి చేయము వస్తే నాకు ఎందుకు వచ్చిందని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం కానీ నెగిటివిటీ ద్వారా కానీ వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఫుల్ గా దీని మీద పాజిటివిటీ లేదు నాకు రాకూడదు అనే పాజిటివ్ ఫీలింగ్ తో ముందుకు వెళ్ళేది ఇంకా అంత దూరం రాలేదు మనం మీరు చక్కటి ఐడియా ఇచ్చారు సార్ సినిమా స్టార్స్ తో కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఇంటికి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉంటే హెల్త్ దట్ విల్ బి గ్రేట్ ప్రియంటివ్ గా హూ టేక్స్ చార్జ్ అందరికి పరీక్షలు జరగాలి ఇవాళే ఒక ఆయన చూసినట్టు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ రిటైర్డ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ యాడ్ స్టెంట్ తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ చూడలేదు ఒక రెండేళ్ళ తర్వాత మెడిసిన్స్ వాడలేదు ఇవాళ స్కీమ్ ఇన్ ఏ వెరీ డెస్పరేట్ కండిషన్ హెచ్బిఎంసి లెవెన్ ఉందండి ఆల్రెడీ హార్ట్ డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అయిపోయింది అండ్ హిస్ పంపింగ్ హెల్స్ కమ్ కమ్ డౌన్ హాఫ్ హాఫ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది మామూలుగా సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఉంటుంది and now everybody family and everybody is rallied around and say that we need to chat down we can do it but a much higher risk nizangani manake ganaka a job vachetlaite adi munduga ganaku vaste even treatment dwara kuda manchi results untayi late ga vacharu ankonde definitely risk adi ekku untundi idi kevalam samacharanga maatrame bhavinchandi ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి